ओके तो क्वेश्चन नंबर वन है हमारे यहाँ पे कि मशहूर टीवी पत्रकार राजेश शर्मा किस चैनल से जुड़े हैं तो इसका जो आंसर है वो है इंडिया टीवी और एक चीज मैं आपको और बता दूं इस पी में पांच आई थिंक रीजनिंग के क्वेश्चन है तो रीजनिंग मेरी अच्छी है मुझे आती है बट रीजनिंग ना मैं समझा नहीं सकती आई I मीन mean, क्या पता मेरे समझाने का तरीका आपको समझ ना आए तो इसलिए मैंने रीजनिंग वाले क्वेश्चन छोड़ दिए हैं जीके वाले हैं इसमें सारे क्वेश्चन ठीक है पैडागोजी वाले जो भी क्वेश्चन है सारे मैं कल वो अपलोड करूंगी वीडियो और इसलिए तो रीजनिंग वाले आप खुद से कर लेना फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना मैं वहां पे उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी ठीक है अब भी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और कुछ इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी है तो मैंने आंसर तो टिक कर दिए हैं वो क्वेश्चन आएंगे नहीं दोबारा अभी जो कुछ करंट में है एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो करंट से आप लोग रिलेट रहना ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है पद्म विभूषण 2019 विजेता तीजन बाई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है तो उसका जो आंसर है वो है छत्तीसगढ़ माउंट बेटन योजना किस वर्ष में लाई गई थी तो वो नाइनटीन इसका आंसर है प्रथम सरस्वती सम्मान दो हजार प्रदान किया गया तो इसका आंसर है हमारा हरिवंश राय बच्चन श्री प्रकाश जावेडकर द्वारा फरवरी 2019 में शुरू किया गया ऑपरेशन कौन सा था ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड यार एक बार ना ये वीडियो देख के ना छोड़ना मत वीडियो को ना बार बार देख लेना ताकि ये क्वेश्चन आपको ना रिमाइंड होते रहे रिवाइज होते रहे ठीक है क्योंकि कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए कुछ पता नहीं क्योंकि बी एड में ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं ठीक है क्योंकि इतना कुछ हाई लेवल का कुछ आता नहीं है नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए आप लोग प्लीज वीडियो मैंने और भी अपलोड की हुई है ग्रुप पे सॉरी यूट्यूब चैनल पे तो आप लोग उन वीडियो को ना एटलीस्ट टू टू थ्री टाइम तो वॉच कर लेना ताकि आपको क्योंकि एक बार देखने के बाद हमें लगता है कि हमें आ गया लेकिन वो भूल जाते हैं तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स है क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है तो इसका आंसर होगा एटीन उद्योग पर्व किससे रिलेटेड है तो वो है महाभारत से तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत दांतों का गिरना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है तो इसका जो आंसर है वो वाइटामिन सी है वो भी आपको सबको पता ही होगा नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी तो नाइनटीन में नाबार्ड की स्थापना हुई थी बारह जुलाई ठीक है अगर अगर डेट भी पूछ लेते हैं तो बारह जुलाई नाइनटीन को और नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ठीक है रिसर्च डेवलपमेंट ओके अब है भारतीय रुपए को उसका जो प्रतीक है जो ये प्रतीक होता है भारतीय रुपए को ये वाला जो प्रतीक होता है वो आ, किस वर्ष में मिला था तो वो 2011 इसका आंसर है उत्तराखंड राज्य का लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व है ये जरा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन अगर पेपर में आ भी जाए तो लोकसभा पूछा है तो इसमें आ जाएगा पांच सीटें ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है हमारा प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला तो इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का प्रकार नहीं है डायरेक्ट टैक्स का तो इसका जो आंसर है वो है बिक्री कर सेल्स टैक्स हेम सांग ने भारत का दौरा किसके शासन काल में किया था तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हर्षवर्धन अभी ये रीजनिंग के क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आप लोग प्लीज इसे सॉल्व कर लेना किसी में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना ओके आ, अब हम आते हैं हमारे जीके के क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है हमारा लोकसभा के दो सत्रों के बीच का रिक्त समय डैश से अधिक नहीं हो सकता तो इसका जो आंसर है वो है छह माह सिक्स मंथ और प्लीज किसी को हिंदी में दिक्कत है तो यहाँ साइड में इंग्लिश इंग्लिश में क्वेश्चंस हैं आप लोग प्लीज यहाँ से रिडॉप कर लेना आगे है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए तो इसका जो आंसर है वो है पाली जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए थे आगे हमारा क्वेश्चन है भारत वर्ष में उच्च न्यायालयों की संख्या तो उच्च न्यायालयों की संख्या है ट्वेंटी है तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है तो ये क्वेश्चन गलत ही माना जाएगा बट फिर भी हम ट्वेंटी फाइव के आसपास का है तो ट्वेंटी सिक्स या ट्वेंटी फोर लगा सकते हैं बट एट दी एंड की ये क्वेश्चन ही गलत है तो वैसे आपकी नॉलेज के लिए ट्वेंटी फाइव आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो हाई कोर्ट है उनके जो नंबर है वो है ट्वेंटी फाइव बाकी इसमें चौबीस या छब्बीस आप लोग टिक कर सकते हैं इनके से अगर आ जाए कुछ ऐसा ऑप्शन अदरवाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो ट्वेंटी फाइव है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है भारत में प्रथम जन जो प्रथम जनगणना हुई थी वो कब हुई थी नाइनटीन सॉरी एटीन सेवेंटी टू में अठारह सौ बहत्तर में हुई थी इस वर्ष में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को बुकर प्राइज प्रदान किया गया तो इसका जो आंसर है वो है 1997 विश्व ओजोन दिवस सबको पता ही होगा कि ये 16 सितंबर को मनाया जाता है कुछ डेज प्लीज याद कर लेना या डेज के ऊपर मैं कल वीडियो डाल दूंगी क्योंकि डेज भी पूछे जाते हैं इसमें एंट्रेंस एग्जाम में ठीक है क्वेश्चन नंबर हमारा थर्टी है निम्नलिखित खिलाड़ी ने वर्ष 2018 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम पुरस्कार तो रोजर फेडेड है उस टाइम करंट का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आगे हमारा है खिलाड़ी सौरभ घोषाल संबंधित है तो इसका जो आंसर है वो है स्क्वैश से संबंधित है ओके तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फुटबॉल विश्व कप 2022 का स्थान प्रस्तावित है तो इसका जो आंसर है वो
मैं डाल दूंगी क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है तो उसमें पूछा गया है ठीक है और कुछ साइकोलॉजी की भी इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह पूछ लेते हैं ये लोग तो मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगी उसकी ठीक है आगे हम क्वेश्चन नंबर आते हैं थर्टी नाइन पे नारियम मुराद का तो सबको पता है दो हजार में उनको नोबेल शांति का पुरस्कार मिला था तो उनका क्वेश्चन है उस टाइम का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अमार का था नाइनटीन शीर्षक आत्मकथा ये जो है अमार कथा ये अमार कथा सॉरी ये जो आत्मकथा है इसके लेखक कौन है तो इसकी जो आंसर है वो है विनोदनी दासी क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है कथा सरित सागर द्वारा रचित है तो ये किसने लिखा था सोमदेव ने ठीक है जो कि कश्मीर के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म कहाँ पर हुआ था पौड़ी गढ़वाल में आगे है आई आई एस सी अवस्थित है जो आई आई एस सी है वो कहाँ पर लोकेटेड है वो है बेंगलुरु में तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ क्या पढ़ा था मैंने इसको साइंस सॉरी इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है याद आ गया इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस ठीक है ओके आगे आते हैं हम लोग वर्ष दो हजार अठारह में ये कारण का क्वेश्चन है रोहित शर्मा इसका आंसर था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव छब्बीस जनवरी दो हजार उन्नीस ये भी हमारा करंट का क्वेश्चन है दैट टाइम का तो इसका आंसर है साइरल रमाफोसा क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स पे भारतीय नौसेना का पूर्वी सैन्य कमान का मुख्यालय स्थित है विशाखापटनम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे है उत्तराखंड राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री कौन है धन सिंह रावत है ये उस टाइम में भी करंट उस टाइम करंट का क्वेश्चन था और अभी मैंने रिसेंटली इसको गूगल पे सर्च किया है तो अभी भी यही इसका आंसर होगा धन सिंह रावत पर प्रेजेंट में भी यही इसके उच्च शिक्षा मंत्री हैं ठीक है थीके? वर्ष दो में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती थी तो वो थी वन डेढ़ सौ भी इसराइल की इस माद्री पे स्थित है तो इसका जो आंसर है वो एशिया शिक्षक दिवस सबको पता ही है कि फाइव सेप्टेम्बर को मनाया जाता है और किस किस वजह से मनाया जाता है या उसका जो हमारा तर्क है वो क्या है कि जो सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी थे उनके बर्थडे के रूप में हम पांच सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं भारत में सूचना अधिकार सभी को पता है दो में लागू हुआ था ओके okay, आगे हम 2019 में कौन सी लोकसभा के लिए सामान्य निर्वाचन जो हुआ था तो वो हो गया हमारा सत्रहवीं ठीक है सबसे पुराना वेद सबको पता ही है ऋग्वेद है थोड़ा सा वेद के बारे में भी पढ़ लेना आप लोग आगे है भारत की न्यायिक अकादमी है तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में भोपाल का है मध्य प्रदेश में आगे है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है जिनेवा है देखिए अगर इसके अलावा कोई और मुख्यालय पूछा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे तो मोस्ट ऑफ का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर होगा कि ज्यादातर के ना ये स्विट्जरलैंड जिनेवा के आसपास ही सब कुछ मिलेगा ठीक है अमेरिका में सारे ऑलमोस्ट हमारे जो है मुख्यालय है और अगर आपको आंसर ना पता हो तो वही टिक कर देना ठीक है नहीं पता हो तो अदरवाइज तो वैसे पढ़ ही लेना इनके बारे में आगे अनुवांशिकता के जन्म के रूप में कौन रखा है सबको पता ही होगा इसका आंसर है मेंटल ठीक है जे जी जे मेंटल इंडियन स्पेस रीचर ऑर्गेनाइजेशन सबको पता है इसका मुख्यालय कहा इसरो का वो है बेंगलोर में ठीक है स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है हम इसे लेकर रहेंगे किसने कहा था ये कहा था लोक मान्य तिलक ने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त उस टाइम का इन्होंने पूछा है जो दो का ये पेपर है तो उस टाइम सुनील अरोड़ा थे लेकिन अभी कौन है इसके राजीव कुमार ठीक है प्रेजेंट में कौन है राजीव कुमार तो ये चीज आप याद रखना मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर यकृत जिसको बोलते हैं तो ये सबको पता होगा श्रीमती बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल है सातवीं राज्यपाल थी अभी प्रेजेंट में गुरमीत सिंह राज्यपाल है उत्तराखंड के तो ये आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कहाँ है कोटद्वार में ये तो मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं कोटद्वार घूमती हूँ कितने ज्योतिर्लिंग है तो उत्तराखंड में एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ भारत में टोटल बारह ज्योतिर्लिंग है ठीक है आगे हम बात करते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड में स्थित है तो वो कहाँ पर है देहरादून में वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है तो ये वर्तमान में तो 2019 का पूछा हुआ है ठीक है तो इसको छोड़ो अभी प्रेजेंट का मैं बताती हूँ प्रेजेंट में है राकेश कुमार हमारे ठीक है प्रेजेंट में कौन है राकेश कुमार सारना कहाँ पर है तो वो उत्तर प्रदेश में है उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा कौन सी है तो वो है संस्कृत आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड के चार धाम में सम्मिलित नहीं है तो इसका आंसर है रुद्रनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री ये चार धाम है ठीक है उत्तराखंड में आगे हमारा एटीन फोर्टी वन में नैनीताल की खोज किसने की थी तो पी बैरन ने इसकी खोज की थी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उत्तराखंड में स्थित है तो ये इसका आंसर है काशीपुर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है पुराणों में उत्तराखंड को जाना जाता है इसलिए एक ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है क्योंकि पुराणों में उत्तराखंड को केदारखंड और मानसखंड दोनों ही नाम से जाना जाता था तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है तो एक टिक कर देना कोई भी देखो ऑब्जेक्शनेबल है यानी कि गलत ही हो गई क्वेश्चन तो वैसे आपको पता होना चाहिए केदारखंड और मानसखंड दोनों ही नाम से जाना जाता था उत्तराखंड की सबसे ऊँची छोटी कौन सी नंदा देवी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे हमारा भारत में श्वेत क्रांति के जनक वी कुरियन थे नाथुरा
ठीक है अभी प्रेजेंट का मैं बता रही हूँ जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है एम के जो मिनिस्टर है चेयरमैन है वो कौन है अरुण कुमार मिश्रा फीफा वर्ल्ड कप दो फ्रांस ने जीता था ट्वेंटी का टी वर्ल्ड कप खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया में जी की करंट का क्वेश्चन था डे टाइम का प्रसिद्ध खिलाड़ी पहले संबंधित है तो इसका जो आंसर है वो है ब्राजील रेशम गीट पालन को कहते हैं तो इसका जो आंसर है वो है सेरिकल्चर ठीक है इसमें जो एग्रीकल्चर होता है वो बी से रिलेटेड होता है हॉर्टिकल्चर होता है वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह से होता है फ्लोरिकल्चर फ्लावर से रिलेटेड होता है ठीक है आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर एटी फाइव दृष्टि दो का संबंध है तो इसका आंसर है औद्योगिक विकास है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स है हमारा निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से है तो लाल नीला हरा ठीक है इस पे से याद करोगे शॉर्ट ट्रिक एल लहीन करके याद कर लो ठीक है आगे पीछे करके लहीन से याद कर लो लाल हरा नीला ठीक है क्वेश्चन नंबर एटी सेवन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन क्वेश्चन नंबर एटी एट है राइडर कप किससे संबंधित है तो इसका जो आंसर है वो गोल्फ है मेक इन इंडिया का लोगो है श्वेत और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं तो इसका जो आंसर है वो है ट्वेल्व विश्व जनसंख्या दिवस ग्यारह जुलाई को मैं ऐसे याद कर लो कि ऐसे ऐसे करके जनसंख्या बढ़ती है दो लोगों के मिलने से तो ग्यारह तो हो ही गया और जुलाई आप याद कर लो कि ग्यारह जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तारों के मध्य दूरी क्या करने की इकाई है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं पीलिया से पता ही सबको लिवर इफेक्ट होता है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री है तो कौन है आपको पता ही होगा शिवराज सिंह चौहान है अभी प्रेजेंट के मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर नाइन्टी है उत्तराखंड का राज्य गीत लिखा गया है हेमंत बिस्ट द्वारा ठीक है इसका गीत एक बार देख लेना कौन सा मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मैंने पढ़ा तो था इसको कि कौन सा गीत है ठीक है ये इम्पोर्टेंट है गीत का जो दो दो तीन वर्ड है वो पूछ सकते हैं मातृभूमि कुछ ऐसे मैं भूल रही हूँ सीरियसली आप एक बार नेट पर चेक कर लेना ठीक है आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन आगे है मदर इंडिया पुस्तक लिखी थी कैथरीन मियो द्वारा लिखी गई थी अब ये लुप्त क्रम ज्ञात कीजिए रीजनिंग का क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है जीएसटी एक जुलाई दो सबको पता ही है उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किया गया दो में इसको कानून वगैरह कुछ बना था इसका नाम चेंज करने का दो में लागू हो गया था दो से हम उत्तरांचल को उत्तराखंड के नाम से जानते हैं तो फाइनली हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं किसी क्वेश्चन में सिक्स है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क है अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन है यहाँ पर पढ़ सकते हैं तो इसका जो आंसर होगा कि कौन सा लौह अयस्क है तो वो है हेमाटाइट ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है शुद्ध सोना है ट्वेंटी कैरेट होता है ये सभी को पता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट है निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित रोग है तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोड जिसको इंग्लिश में हम लेप्रोसी बोलते हैं फिफ्टी नाइन है किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है तो वो सभी को पता है वाइटामिन सी की कमी से क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व हैं तो ये लेड हैं और आप किसी भी यूनिवर्सिटी uh, का अगर बीएड का एंट्रेंस दे रहे हैं तो इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते ऐसे ही आते हैं बिल्कुल एकदम फैक्चुअल आते हैं एक आधा कुछ आ गया ऐसा कुछ निष्कर्ष कथन वाला स्टेटमेंट टाइप का तो एक अलग बात है अदरवाइज सारे फैक्चुअल ही आते हैं ठीक है तो बेंजिन है तो एक द्रव्य प्रदूषक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है तो इसका आंसर होगा क्रोम ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है हमारा सिक्सटीन नवंबर को क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर है निम्नलिखित में से कौन भारत में पारिस्थितिक के पिता कहलाते हैं इकोलॉजी के जो फादर है वो कौन कहलाते हैं वो है रामदेव मिश्रा सिक्सटी फाइव क्वेश्चन है आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन कौन सा था तो वो था बयालीसवा संशोधन फोर्टी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना कहाँ हुई थी सभी को पता है इसका आंसर है राजस्थान क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन है दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी तो वो एक जनवरी उन्नीस सौ एक को हुई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया गया था तो ये बनाया गया था छब्बीस सितम्बर उन्नीस को क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है दिल्ली के शासक शेर शाह शेर शाह सूरी का मकबरा मकबरा कहाँ स्थित है तो वो है सासाराम में क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी तो वो हुई थी नाइनटीन फिफ्टी फोर में क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन है हमारा कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई तो इसका आंसर है हरियाणा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू है भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो जनरल बिपिन रावत सबको पता ही होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री है कि भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है तो उसका आंसर है गंगा बेसिन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर है 
भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है पश्चिम बंगाल ये सबको पता ही है आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्स होती है एच एच जेड ठीक है आगे है हॉर्स पावर बराबर है तो वो है सेवन फोर्टी सिक्स वॉट्स क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन है हाल ही में किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया तो ये पिछला पेपर है तो उस हिसाब से तो रमना जी है और अभी ललित जी है हमारे जो प्रेजेंट में अभी जो हमारे जो सी जी आई है ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी एट है हमारा कैटेगरी एक में किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार जीता तो ये उत्तर प्रदेश है ये करंट का क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू दैट टाइम ये करंट में होगा तो अभी कुछ कुछ करंट के क्वेश्चन में भी आपके आ सकते हैं आ, वैसे तो सिलेबस में है नहीं बट थोड़ा सा रिलेट रहिएगा करंट से भी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी है बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है तो उसका आंसर है हमारा देवास क्वेश्चन नंबर एटी है कौन से महान पुरुष का जन्म जन्म दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्वेश्चन नंबर एटी वन की बात करें तो हम टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है तो वो कौन सी नदी पर है भागीरथी नदी पर ठीक है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे सुंदरलाल बहुगुणा सभी को पता होगा प्रो, प्रोग्रामिंग में पी क्या होता है तो पी सामान्य उद्देश्य प्रो, प्रोग्रामिंग भाषा होती है एटी है हमारा कंप्यूटर साक्षरता दिवस दो दिसंबर को मनाया जाता है क्वेश्चन नंबर एटी फाइव है हमारा हिंदी कविता के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस प्रथम महिला कवित्री ने जीता तो ये अनामिका इसका आंसर है तो ये करंट का क्वेश्चन है ठीक है और अब हम ज़्यादा चलते हैं एटी सिक्स क्वेश्चन पे भारतीय संविधान हमें पता है कि ना तो वो ज़्यादा कठोर है और ना ही ज़्यादा लचीला है वो दोनों का मिक्सअप है ठीक है क्वेश्चन नंबर एटी सेवन डूरन कप फुटबॉल से रिलेटेड है सबको पता ही है नीति आयोग एक जनवरी एक जनवरी 2015 को बना था और उसके बाद है पी एन आर थ्री एटी वन एक उन्नत किस्म है तो ये किसकी किस्म है चावल की भैंस की सबसे समुन्नत नस्ल कौन सी है वो है मुर्रा बहुत फेमस है विश्व कबड्डी वर्ल्ड कप सर्किल स्ट्राइक 2020 का विजेता कौन है तो वो पाकिस्तान है ये करण का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी है <coughs> नोवेल विश्व शांति अवार्ड 2020 की संस्था को प्राप्त हुआ तो वो है डब्ल्यू एफ पी करंट का क्वेश्चन है बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में उस टाइम पे विजय कुमार चौधरी 2020 का पेपर है ये इसके अलावा आप अभी जिस भी स्टेट का बी देने वाले हैं एक बार देख लेना वहाँ के शिक्षा मंत्री कौन है अभी बिहार के साहित्यकार पूछा हुआ है तो इसमें सभी है रामधा रामधारी रामधारी सिंह दिनकर गोपाल सिंह नेपाली पंडित राम अवतार शर्मा तो इसका आंसर उपयुक्त सभी लेटर ईमेल टेलीफोन किसके एग्जांपल है तो ये एग्जांपल है चैनल के अब हम आ गए हैं पेडागोजी के सेक्शन पे ठीक है इसमें मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ क्योंकि पेडागोजी भी मेरी कमांड है और मुझे पेडागोजी की अच्छी खासी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी तो नहीं कह सकते बट अच्छी खासी नॉलेज है पैडागोजी पे तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स है कि वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में समर्थन करता है तो वे एक आदर्शवाद है ठीक है एक टीचर को आदर्श होना चाहिए पूरा नियमबद्ध तरीके से पूरा एकदम स्ट्रिक्टनेस जो होती है ना वो इस तरीके से जो मानी है वो आदर्शवाद ने मानी है ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सेवन है कि निम्न में से कौन से कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है शिक्षा के कौन से स्तंभ से तो ज्ञान के लिए सीखना होने के लिए सीखना करने के लिए सीखना तो दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना इस संबंध को जो ये स्तंभ है शिक्षा का इसको समाज शास्त्र से सहारा मिला है ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ एक अप्रैल 2010 सबको पता ही है क्वेश्चन नंबर नाइन्टी नाइन है शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है तो जो अगर शिक्षण की जो अगर हम इफेक्टिवनेस देखें तो वो किसके ऊपर डिपेंड होती है तो वो शिक्षक की योग्यता शिक्षक के व्यक्तित्व शिक्षक की लिखावट तो शिक्षक के विषय की समझ होना देखो एक टीचर को जब सब्जेक्ट की नॉलेज होगी ना तो वो जो उसका जो वे ऑफ टीचिंग होगा ना वो ऑटोमेटिकली बहुत इफेक्टिव हो जाता है तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा क्वेश्चन नंबर हंड्रेड है हमारा गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्रों को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है इस 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 स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन करता है वह है कि टीचर ने कुछ क्वेश्चंस कराए उसके बाद बोला कि आप बुक में जो प्रैक्टिस जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हल करो तो इस सिचुएशन में जो बच्चा है वो कौन सा रूल को फॉलो कर रहा है कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है तो निकटता का नियम पुनर्बलन का नियम तथा तो अभ्यास का नियम ठीक है निकटता का नियम तो हो ही नहीं सकता है पुनर्बलन तो उसको कोई री तो मिल नहीं रहा है तत्परता भी नहीं होगा क्योंकि अभ्यास का नियम उसको अभ्यास करवाया जा रहा है ठीक है 
वन जीरो वन पे हम आते हैं भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभावों को काली क्रम में प्रदर्शित कीजिए प्रजातंत्र धर्म राजनीति आधुनिकरण तो हमें क्या करना है इसमें निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभाव प्रभाव है ये ठीक है भारत में जो एजुकेशन है उसके ऊपर इनका प्रभाव पड़ता है तो उसका हमें सीक्वेंस बताना है तो पहला है हमारा बी सबसे पहले धर्म का उसके बाद है हमारा सी फिर राजनीति का देन उसके बाद है हमारा ए प्रजातंत्र का और उसके बाद लास्ट में आता आधुनिकरण ठीक है तो इसका ऑप्शन है हमारा बी कक्षा में व्यक्ति का भेद ज्ञान अध्यापक को मदद करता है कि अगर क्लास में टीचर को पता है कि क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें डिफरेंस है सब बच्चे अलग अलग होते हैं सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं तो इससे उसको क्या हेल्प होगी तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में तो होगी ही होगी विद्यार्थियों का गृह कार्य मूल्यांकन करने के लिए भी होगी अध्यापन अध्यापन कार्य की योजना बनाने के लिए ठीक है ये सारे ही ऑप्शन सही है लेकिन हमें बेस्ट चूज करना है तो उसके हिसाब से थर्ड वाला सही होगा कि अगर टीचर को पता होगा कि मेरी क्लास में अगर चालीस बच्चे हैं और चालीस बच्चे अलग हैं तो टीचर को जो वो प्लानिंग करेगी पढ़ाने की वो उस हिसाब से करेगी कि चालीस के चालीस बच्चे तो वो चालीस के चालीस बच्चों को वो चीज़ें समझ आनी चाहिए वो इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी इस तरीके से वो अपनी जो मेथडोलॉजी यूज़ करेगी ठीक है तो इसका जो हमें वैसे तो चारों ही सही है बट सबसे जो बेस्ट आंसर है इसका वो सी होगा वन जीरो थ्री पर आते हम लोग आधुनिकरण प्रक्रिया है तो अनुकूलनता और परिवर्तन के ठीक है जब हम एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं जब हम चेंज करते हैं ठीक है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हम ढल जाते हैं तो उसको हम एक वो बोल सकते हैं मॉडर्नाइजेशन ठीक है मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस विचार से मतलब जो मिड डे मील आया था वो किस वजह से स्टार्ट किया गया था रोज़गार बढ़ाने के लिए तो होगा नहीं अध्यापकों को व्यस्त रखने के लिए नो समुदाय को शामिल करने के लिए कुछ कुछ हो सकता है कुछ कुछ नहीं नहीं हो सकता ए वाला होगा इसका क्योंकि नामांकन से क्योंकि बच्चे कम आते थे क्योंकि आ, ऐसा होता था ना कि जो जो लड़कियां होती हैं पेरेंट्स आते थे ऐसे होते थे कि छोटे बच्चे हैं उनको कौन कौन संभालेगा घर में और खाने की भी दिक्कत है कौन बनाएगा तो बच्चे नहीं आते थे और भूखा रह के कौन पढ़ना चाहेगा पे किसी के घर में कमाने वाले एक इंसान हो तो वो कमाने जाएगा तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी इस वजह से क्या था कि स्कूलों में जो नामांकन था जो इनरोलमेंट था वो कम हो गया था इस वजह से जो हमारा मिड डे मिला वो स्टार्ट हुआ था और इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला है अब हम आते हैं वन पे निम्न निम्न में से कौन से शिक्षक को अत्यधिक पसंद करेंगे तो हम किसको हम हम खुद से ही लगा सकते हैं कि हम कैसे टीचर को पसंद करेंगे पाबंद हो पंचुअल हो हाँ होना चाहिए पंचुअल तो हो शोध अभी क्षमता रखता हो ये भी सही है प्यारा और उच्च आदर्शात्मक दर्शन हो ये भी होना चाहिए जो अक्सर अपने विद्यार्थी को अभिनंदित करे ये भी हो सकता है लेकिन हमें बेस्ट चूज़ करना है ना तो शोध अभी क्षमता रखता हो ठीक है हैविंग रिसर्च एटीट्यूड तो उसके अंदर कुछ ना कुछ नया जानने की कुछ ना कुछ रिसर्च करने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए तो उसको जो आ, हम पसंद कर सकते हैं ठीक है ऑप्शन तो वैसे सारे सही हैं बट बी इसमें एकदम एक्यूरेट बैठता है ठीक है क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स एस सी ई आर टी नॉट एन सी ई आर टी एस सी ई आर टी 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है किल पैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड 108 निम्न में से कौन सा एक शिक्षण का बेहतर तरीका है तो व्याख्यान तो बिल्कुल नहीं हो सकता श्रुत लेख प्रदत्त कार्य श्रुत लेख तो नहीं हो प्रदत्त कार्य हो सकता है असाइनमेंट वर्क और सेमिनार और श्रुत लेख नहीं श्रुत लेख नहीं तो सेमिनार और प्रयोजन ठीक है ये इसका आंसर होगा बी क्वेश्चन नंबर वन जीरो नाइन निम्न में से कौन प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है प्रोजेक्टेड एड से संबंधित नहीं है तो इसका आंसर है श्याम पट ठीक है देखो एडियास्कोप स्लाइड प्रोजेक्टर ओवरहेड प्रोजेक्टर तो ये क्या है हमारे प्रोजेक्टेड है लेकिन जो हमारा जो ब्लैक बोर्ड होता है वो हमारा प्रोजेक्टेड नहीं है तो इस वजह से इसका आंसर ये हो किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता तो वस्तुनिष्ठता ठीक है जो अगर जिस भी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिविटी होगी तो उसमें कोई भी पक्षपात नहीं लेगा ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यही क्वेश्चन लगा लीजिए वन वन ज़ीरो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर है डी ठीक है तो इसको अगर सौ टीचर भी चेक करेंगे ना तो डी ऑप्शन को कोई हिला नहीं सकता कि यही आंसर हो क्योंकि यही आंसर है है ना तो ऑब्जेक्टिविटी अगर किसी पेपर में होती है तो उसमें कोई भी पक्षपात नहीं होता कि कोई टीचर का कुछ पर्सनल इशू है किसी बच्चे से या बच या किसी का किसी से इशू है कि नहीं इस बच्चे को हमें सही नहीं करना नंबर नहीं देने हैं ना कुछ भी इशू हो सकता है तो ऐसे में एक टीचर है वो कभी पक्षपात नहीं करेगा अगर एक 
जो परीक्षा है जो एग्ज़ाम है जो पेपर है वो अगर वस्तुनिष्ठ होता है तो ठीक है ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं उनका एक ही आंसर होगा चाहे सौ टीचर चेक करे चाहे दो टीचर चेक करे जो आंसर है वो तो रहेगा ना भाई तो यही इसमें है अब आ गए हैं हम ट्रिपल वन वाले क्वेश्चन पे बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं किशोरावस्था जिज्ञासा क्या है जानने की इच्छा सबको पता ही है शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को ज्ञान उपलब्ध कराना सही है विद्यार्थियों को पढ़ने हेतु तो प्रोत्साहित करना ये भी सही है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना ये भी सही है तो इसका आंसर हो जाएगा डी वन वन फोर पे आ जाइए कक्षा शिक्षण में रुचि जागृत करने की निम्न में से कौन सी विधि कौन सी विधि कौन सी है तो छात्र का अध्ययन उद्देश्य की स्पष्टता रुचि मापन हाँ ये सभी होंगे ठीक है हम इन सभी के द्वारा क्लास में जो है बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं अब आ गए हम वन वन फाइव पे मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में समझ बनाना है देखिए मूल्य शिक्षा है तो नैतिक मूल्यों की समझ बनेगी उससे निम्न में से कौन एक अनौपचारिक संस्था है अनौपचारिक संस्था औपचारिक संस्था तो देखो यही सेमिनार हो गए पुस्तकालय हो गया वर्ग कक्ष हो गया खेल का मैदान है वो अनौपचारिक है ठीक है उसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं लेकिन वर्ग कक्ष अगर बच्चा क्लास में बैठा है कहीं सेमिनार में जा रहा है लाइब्रेरी में है तो कुछ उसको रूल्स फॉलो करने होते हैं लेकिन जब वो एक प्ले ग्राउंड में होता है यहाँ स्कूल के प्ले ग्राउंड की बात नहीं हो रही है ठीक है नॉर्मल प्ले ग्राउंड की बात हो रही है क्योंकि स्कूल के प्ले ग्राउंड में भी कुछ नियम होते हैं तो इसमें कोई भी औपचारिकता नहीं होती है तो इसका आंसर होगा खेल का मैदान अब हम आ गए हैं वन वन सेवन पे उपचारात्मक शिक्षण का कार्य है तो इसका उपचारात्मक शिक्षण का कार्य होता है हमारा अनुदेशात्मक इसका आंसर होगा अनुदेशात्मक ठीक है वन वन एट है किसने कहा मनुष्य पूर्ण है तथा शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पूर्णता के अभिव्यक्ति है तो इसका आंसर हो जाएगा सी वन वन नाइन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित उपकरण नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा पपेट ठीक है फोटोग्राफ फ्लैश कार्ड स्लाइड ये सब हमारे प्रक्षेपित हैं जबकि हमारा पपेट प्रक्षेपित नहीं है वन ट्वेंटी है जब बच्चा फेल होता है तो व्यवस्था फेल हुई है ठीक है हम बच्चे को कहीं भी किसी भी आंसर में गलत नहीं बताना है बच्चे को ठीक है व्यवस्था फेल हुई है पूरा सिस्टम फेल हुआ है अगर कोई बच्चा फेल हुआ है तो तो ये क्वेश्चन है होप आपको हेल्प करेंगे और नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड कर